هي اخيرا جالي منشار الاركت اللي كنت مستنيه جي اس تي 18 فولت ال اي خلونا نفتح العلبه ونشوف ايه جواها الكتالوج طبعا المنشار وبعض الاسلحه اللي هنتكلم عنها كمان شويه ده المنشار وزنه حوالي 2 كيلو تقريبا اول ما يلفت انتباهنا هو الزرار ده ده مش زرار تثبيت الشغل ده زرار الامان يعني تقدر تقفل المنشار ما يشتغلش غير لو رجعت الزرار لوضع التشغيل وده زرار الحداف او البندول اكيد هنتكلم عنه كمان شويه وفي ورا مفتاح الن بقدر اغير بيه ميل قعده المنشار يو ما تنزل بالتتر يا خليل عشان الكلام حلو والوقت هيسرقنا يلا بينا نبدا مع بعضينا نمسك اول حاجه العلبه بتاعه المنشار نفسها طبعا المنشار بيستعمل بطاريات ليثيوم ايون واسلحه القطع من نوع اس دي اس سريعه الفك والربط يعني قوه 18 فولت في اضاءه اماميه ال اي دي اس بي ام او ستروك بير مينت يعني حركه السلاح في الدقيقه بتوصل ل 2700 حركه وزنه 2 كيلو و400 جرام بيقص خشب بحد اقصى 90 ملي مدى حركه طرف السلاح 23 ملي بيقص حديد بحد اقصى 8 ملي في حركه البندول او الحداف بيقص المعادن الخفيفه بحد اقصى 20 ملي خلينا نجيب بطاريه نجرب المنشار ونشغله احلى حاجه فيه هي اسلوب فك وتركيب الاسلحه بيستعمل طريقه الزو اللو السلاح بيدخل زو على طول وبيطلع لوحده لو على طول زي ما انتم شايفين زو ونيجي نطلعه لو ميزه كمان هي زرار التشغيل بتاعه وحساسيته حساس يا جماعه ما حدش يزعله وحساسيته دي اللي خلت الجهاز ما فيهوش زرار تثبيت سرعات زي ما اتعودنا مع مناشير بوش الزرار حساس جدا جدا خلينا اوريكم دي اقل سرعه عنده كل ما بضغط اكتر بتزيد السرعه اكتر واكتر 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 زي الفل خلينا اخرم على موضوع الاسلحه بالمره لانه موضوع مهم شويتين دول الثلاث أسلحة اللي بيجوا معاه واضح انهم محطوطين مش عينات لكن عشان يعرفوك الفروقات بينهم وليه بعض الأسلحة مش بتقص عدل وبيديني نتائج سيئة ده سلاح مكتوب عليه سبيد فور وود قص سريع للخشب وده سلاح لقص المعادن ما علينا منه مش مهم ده دلوقتي وده بقى المهم والفارق معانا اللي هو سلاح بريسيشن فور وود طب ايه الفرق بينه وبين السلاح العادي؟ الفرق بين العادي والبريزيشن هو السماكة العادي سمكته تقريبا من غير الأسنان ملي واربعة من عشرة لكن البريزيشن بيوصل لواحد ملي وخمسة وتمانين من مية بدون حساب ميل أسنان السلاح نفسه فعشان كده استحالة جدا البريزيشن ده يتني وإحنا شغالين أو يتقوس ويديني قصة ميلة لكن العادي مع الشغل الكتير والسخنية ممكن يحصل له ميل نيجي بقى لسؤال برضه بيتكرر كتير عن زرار الحداف او البندول اللي هو الزرار ده كده الزرار على وضع الزيرو وبعدين واحد واثنين وتلاتة في قوة الحدف بتاعة المنشار خليني اشرحها لكم بسرعة دي كده حركة المنشار العادية السلاح طالع نازل لكن لو زودت قوة الحداف هيبدأ يزق السلاح من تحت بالشكل ده فالنتيجة هي ان الحركة هتتحول لطلوع ونزول مع دفع خلفي للسلاح ده ممكن طبعا يشلع معايا الخشب شويه انما نتيجه افضل في السرعه. خلينا اوريكم الحركه بتاعه الحداف بشكل افضل. كده الزرار على الزيرو، نبص على السلاح وهو شغال. تقريبا طالع نازل فقط، لكن لو خلينا السرعه على ثلاثه ايوه، شفتوا السلاح بقى بينط لقدام ازاي؟ اخدتوا بالكم ولا اوضح اكتر؟ طيب نوضح اكتر. دي البكره المسؤوله عن عمليه الحداف، بصوا بتزق السلاح ازاي؟ اهو بين اهو طب نوضح اكتر واكتر خلينا نفك القعده دي بكره الحداف هنخليها على الزيرو وبصوا على حركه القلم تقريبا مفيش اي حركه لكن لو خليناها على واحد هتزيد ارتعاشه القلم اتنين بيزيد الحدف تلاته القلم بينط في ايدي فرق ما بينها وبين الزيرو طبعا 
خلينا بقى نركب القعده ونعمل شويه تجارب عمليه على المنشار ونشوف قوته ده سلاح القص السريع مع خشب كونتر 12 ملي وهنقص بيه منحنيات عشوائيه طبعا الخشب اتقص بسرعه لكن اتشلع بقوه نركب بقى سلاح قص نظيف كلين كات ونجرب تاني القص انضف طبعا نجرب خشب 18 ملي طبقات اندونيسي غيلس القصه بتلمع ما شاء الله كويس جدا نجرب بقى على زدابه 4 ونص في 4 ونص العب على القائميه بتاعه القصه نجرب بقى السلاح الكبير اظن فارق عن الصغير طبعا مع زدابه او مربوعه 7 ونص في 7 ونص العب زي الفل نجرب بقى حته سويدي سماكه واحد بوصه بسلاح قص نضيف ونجرب الحداف ونخليه الاول على الزيرو نمشي شويه بالمنشار وبعدين نغير الحتف لاقوى حاجه اسرع طبعا لكن في تشليع او شرشره اكتر نجرب شكل عشوائي منحنيات دي مش قصة خشب دي قصة جاتوه زي الفل نجرب بقى في سدايب بزاوية 45 مثلا القصة مستقيمة وجاهزة للتعشيق أو التركيب لما نستعمل بقى مفتاح الألن في تغيير زاوية ميل القعدة بنفك المسمار ونميل القعدة هتلاقي في منقلة تحت في المنشار بتقولي كام زاوية الميل يمين أو شمال نجيبه على زاوية 45 ونقفل المسمار تاني وبعدين نركب السلاح زو نجرب بقى القص بالميل ده معقول جدا يعني نديله تسعة ونص من عشرة وطبعا لازم نجربه مع المعادن او الحديد ده سيخ بورما 8 ملي خلينا نقصه ونستعمل سلاح المعادن الناس اللي طلبت تسمع صوت المكن وتشوف السرعة الحقيقية في العمليات الصعبة طبعا المنشار فيه طرد نشارة او منفاخ امامي وكمان في ميزة مهمة جدا كنت حنسى اقولها وهي ان المنشار فيه تكنولوجيا الوقوف السريع اول ما بخلص شغل واشيل صباعي من على الزرار المنشار بيقف عند الحركة وقتي نيجي بقى لعيوب المنشار او النواقص او الحاجات اللي مش عجباني انا شخصيا طبعا الجهاز بيجي من غير بطاريات دلوقتي الموضة ان الاجهزة تنزل بدون بطاريات على افتراض ان عندك بطاريتين يكفوك تشغل كل الاجهزة مش لازم تشتري بطاريات وشواحن اضافية تاني عيب برغم ان الجهاز من مجموعة اسمها برومكس اللي هي مجموعة الاجهزة اللي كلها بتشتغل بنفس البطارية زي الصاروخ والشنيور انما زي ما انتم شايفين الاجهزة قاعدة على البطارية هي قاعدة ولا واقفة مش عارف المهم ان البطاريه تحت والجهاز فوقيها لكن المنشار ده لا مش بيرضى ابدا يقعد على البطاريه اخر عيب بقى الجهاز بيجي من غير جزئيه شفط الغبار لازم تشتريها لوحدها انا الاول كنت فاكره ما فيهوش اوبشن اصلا شفط الغبار لكن طلعت فيه بس بجزء منفصل مش جاي مع الجهاز الجهاز يعتبر جديد نسبيا على السوق العربي ولسه مش متوفر قوي في كل البلاد هسيب لكم روابط له في اشهر المتاجر الاونلاين اللي عايز يبص على باقي امكانياته وسعره بالمره يلا سلام عليكم